はもう16年前と比べれば経験がそのまま力糧になると言ってもいいでしょう、うん、実況力か、うん、おおんかナレーションつくんだそうなの16年前から無限に喋れる男だった、うん、俺は喋り下手なので坂本の豊富なトークで場をつないでくれて大いに助かった、はい、坂本は間違いなく伸びると思ったもんだ、うん、おいおいひげ豚の頃なあげてくるね今日はやっぱり<笑> 16周年記念はあげてくるもんだと思ったわうんさあ今日も始まりましたヒゲと豚の三国無双ということで今回おばけちゃんが秘策を持ってきてくれました、はい、今おばけちゃんがスクワットを押して、うん、懐かしいねよ準備をしているところですじゃあおばけちゃんその秘策とは聞いてみましょう、うん、この懐かしい入るなこれ今聞けないもんな。ヒゲ豚4くらいにあった、うんだこの頃もさ、うん、もうほんとほぼ坂本が喋って、うん、俺はもうほんとただ規制上げるかリアクションできないか、うん、そのくらいで、うん、全然喋れないからさ、うん、まあまあまあまあほんと助かってたな二人とも多く喋ると、うん、逆にこんがらがっちゅレーションになるわけさそうねなので、うん、まあまあまあボタンの二、うん、つのボタンのはいボタンとボタン穴の<笑>ボタンとボタンボタンとつかないじゃん<笑><笑>かけ合わせるでしょボタンとボタン穴があってこそ、うんボタンがはまるというものさいいこと言うねボタンが二つあったところで別に、うん、しょうがない別に二つ合わせてシャリシャリやって、うん、あ三つになったなみたいなマジックしかできないだろ<笑>いやどういうこと三つになる<笑>いややんなかった<笑>寄ってないよ二つのボタンをこうやってシュリシュリシュリってやってると、うん、俺三枚に見えるとかやんなかったいややってないやってないお前今見せてやるから待ってろやなんで今やんのよ<笑>あれかあの箸をブルブルやったら曲がって見えるみたいな違うんだってこれがさ、うん、あのね10円玉10円玉とかでできんのよおお待ってろっていいか、はい、10円玉を2枚、うん今ね、財布から10円玉を用意してたろ出したわでこれ10円玉2枚してたでしょ、はい、でこれで、うん、指先に集めてこれシュリシュリシュリってやるとさ、はい、3枚に見えるほんとだな<笑><笑><笑>これ3枚に見えるんだよえ上下にやるだけで3枚に見えるねそうそうそうそうそうほらえー、すごいっていうマジック、えー、これ今ね披露したわけあ目の残像で錯覚なんだそうそうそう残像で見えるわけみんなこれあげるからどうぞ、うん、いつでも誰でもできるから別に10円じゃなくてもいいよ何でもいいなこれな1円でも5円でも100円でもいいさ、うん、上下に上下にいやみんな見せたかったなこのスーパーマジック<笑>いらねえ10円ぷやしみたいな<笑>誰でもいいレジの前でこうやって、うん、30円ですって言われたら、うん、シュシュシュシュほらこれ三十円です<笑>ポーンってやって20円ですけど<笑><笑>そのまま警察あたりわざっぽい書いとくわ<笑>いらないって<笑>では16年前は、はい、頼れる男だったと、うん、これだに次が次,次あるよあいいじゃん<笑><笑><笑>いいじゃん熟成されて<笑>皆様本日もお足元の割りだからはるばる僕らの配信来ていただきありがとうございます、はい、土曜日夜8時のお楽しみ世界のエンターテイナーといえば、うん、もちろんあなたったのお耳の恋人無事の親友坂本龍馬そして私の無事の親友ちくわの友人といえばこの方、はい、中岡慎太郎<笑><笑>喋りすぎよさすがに<笑>もう楽でいいじゃん<笑>長岡新タまで言ってくるんだよ、うんうん、いや名前は一から言いたいよ自分で<笑><笑>あじゃあ名前のとこだけはアンタッチブルにするわ、うん、いやそして私もその前の分年増やそう<笑><笑>違うあのね年、はい、取ると喋、うん、りたくなるのよ人ってこれねわかるかな、はい、やっぱりさおじいちゃんおばあちゃんの話が長いっていうのは、うんうんうん、あれ多分ね年取ると、はい、自分が表現者がなるのかな喋りたくなるんだろうねなんだろうねあれねいるねそういうおじいちゃんおばあちゃんはだから喋りが長くなるのは、うん、これもう人としてあるあるかもしれんよもともと多く喋ってたから、うん、さらに加齢による喋りの多さが含まると。<笑><笑>あそれで止まらないんだそうしかもさコメントいいこと言った年、うん、取ると自分で何言ってるか分かんなくなるのよね<笑><笑>僕自分で何言ってか最近分かってないのよ<笑>ペラペラ喋ってるけど<笑> 2分前に何言ったか分かんない中身ゼロの感じだもんなもうとりあえず口動かしてればいいんだそうそうそうその口動かしてるのがスポーツ的で楽しいのよ<笑>、うんうん、だ完全オナニーだな<笑>その通りなんだね<笑><笑><笑>今自分で結論も出たねちゃんとね、あやっぱ合ってたね,うってたね、うん、昔は考えて喋ってたこともあったなうんちゃんとね,ね相手のことも考えて残酷だな、うんうん、残酷なことはあるわ
<笑>顔もブスになったしな<笑>何で16年経ったらな<笑>年は残酷だな<笑>承認欲求はい、うん、お昔の坂本は承認欲求の塊だった、うん、自分の動画を自作自演込みで盛り上げ、はい、その米の賞賛で自己陶酔に浸る、うんうんこの時の俺は次第に坂本についていけなくなっていった<笑><笑>まあまあまあまあまあありっちゃありじゃないですか、うん、20年前の最先端を突っ走ってたということでえでもさいざそのコメント見てさ「うん、おい咲ちゃんお前のことこれよく書いてるぞ」って言ってさ、うん、見たらさ、うん、もう自分で言自分だからね首都は書いてるからな<笑>それで涙するからな自分で<笑>自分で書いたコメで<笑><笑>よっとせって<笑>自分で自分のメンタル保つといいじゃないですか誰が困るわけでもないまあまあそうねでも16年前はこういうねう自分で自分の声かっこいいって返したわ、うん、あれやつが来るさんバズった時も、うん、自分で自分でこれ矢が見られると似てないって書きまくってた<笑>言ってたね<笑>闇遊戯とか書きまくってた<笑>誰か本当にそうやって思った人一人もいるわけよ、ね、周りも結構ね騙されてくるんだよな、うん、あ本当に似てるの似てるわみたいになって<笑>で似てる似てるってな感じになってうん火付け役だから言ったもん勝ちじゃんこんな自分で言ったもん勝ちだってだから<笑>どそうだってそのスタンスは崩してないですからねうん現在ははい<笑>何これ<笑>今では自演コメはしなくなったようだが、うん、ファンの反応に思うところがあるようだ、うん、今の俺もまあまあついていけねえ<笑><笑>別にいいじゃん<笑>なんて言うのいいじゃん別に自演コメしなくなっただけ進化してんじゃん、うんいやそれでもいろいろね、うん、思うことはあるわな別にこれ調べたところでにんまりするだけじゃん僕はだから坂本神坂本イケボみたいな、うん、別に調べてもいいじゃん、うん、その下よいや豚だろ<笑><笑>やっぱこれ落差でにんまりするところあるよな、うんうん、俺で下げて中岡豚もたまに一つからさ<笑>楽しみワードの一つではあるよね<笑>結構残酷なこと書いてる人いるからね<笑>中岡はやっぱねうん面白いワードで調べてるね自分はもう結婚したいとかでイケボーはいかっこいいとかうん坂本はいいぞとか<笑>愛してるとか,かいいですね、うん、そういうのはやっぱ清涼剤になるね一服の<笑>スパーッといくよねスパーッとタバコは吸わないけどタバコは吸わないけどやみつき嗜好品みたいなもんですね<笑>月の光の雫が